வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி ரவா இட்லியும் ரவா இட்லிக்கு சைடிஸாக பூண்டு தக்காளி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூருக்கு எங்கேயாவது போகிறதுன்னா இந்த சட்னி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரெண்டு நாள்லேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் இந்த சட்னி கெட்டு போகாது ரெண்டாவது அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த ரவையை பாருங்கள் நான் வந்து வறுத்து காட்டுறேன் அந்த வறுத்து காமிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் டக்குன்னு வேலைக்கு போகிறவங்க அதை எடுத்து சாயங்கால நேரத்தில் வந்து இட்லி செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இட்லி ஊற்றலாம் நல்லா வரும் ரவா இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் ரவா அரை கிலோ நூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சரிசி மாவு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சி கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரி வந்து ஒரு பத்து பல்ல ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் பெருங்காய பொடி கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு தயிர் வந்து அரை லிட்டர் தயிர் தேவையான அளவு உப்பு பூண்டு தக்காளி சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்க கடுகு ஒரு ஒன் கடுகும் உளுந்து சேர்த்தே ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பாருங்கள் இந்த தக்காளி வந்து மிளகாய் இவ்வளோ போடுறமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க தக்காளி புளிப்பாக இருக்கிற தொட்டு இந்த காரத்தை வந்து அது குறைச்சிரும் இப்போ நம்ம ரவா இட்லிக்கு இந்த நெய் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நெய் வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்த கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஜீரகத்தையும் நம்ம போட்டுருவோம் அடுத்து இந்த உளுந்து கடலைப்பருப்பு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த முந்திரி அடுத்து இந்த கருவேப்பிலைய இப்படி சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுருங்க இது எல்லாமே நல்லா செவுந்துட்டோம் பெருங்காய பொடியும் நம்ம போட்டுருவோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ரவையை வந்து ரெடி பண்ணி கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லை வெளியில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இதை ரெடி பண்ணிடணும் செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட இந்த ரவா இட்லி ரெடிமேடு வந்து நல்லாயிருக்கும் கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அவசரத்துக்கு டக்குன்னு எடுத்து போட்டு கிண்டி ரெண்டு ஹவர் வச்சுட்டு இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ இந்த ரவையை கொட்டி நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்ல ரவையை வந்து நீங்கள் வறுத்துடணும் வறுக்காமல் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு களி மாதிரி இருந்துடும் இட்லி அதனால் நல்ல ரவையை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்துடணும் ஆ வயசானவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் போடாமல் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பல்லில் வந்து கடிக்க முடியாது சரி குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பெல்லாம் போடாமல் செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பச்சரிசி மாவையும் இதில் போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது பேக்கிங் பவுட்ரு இதையும் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ரவா இட்லி ரெடிமேடு பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆரட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ரெடிமேடு இட்லி மாவு ரவா இட்லி மாவு ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஆரட்டும் ரவா இட்லிக்கு இந்த அரை லிட்டர் தயிரையும் இதில் போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுப்போம் இந்த தயிரை வந்து நல்லா இது பண்ணிவிடுங்க கட்டி கட்டி இல்லாமல் இப்போ நம்ம ரவா இட்லிக்கு தேவையான அளவு நம்ம இந்த உப்பை போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கலக்கிடுவோம் கலக்கிட்டு இப்போ ரெண்டு டம்ளர் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தயிரில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் நல்லா அந்த கட்டி இல்லாமல் மறுபடியும் நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு நம்ம இப்போ வந்து இந்த ரவை வறுத்த ரவை எடுத்து அதில் கொட்டி கலந்துடலாம் இந்தளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கட்டும் ரவை வந்து ஊறுச்சுன்னா நல்லா திக்காகிடும் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி ஊற்றலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஹவர் வந்து வெளியவே இருக்கட்டும் ரவா இட்லிக்கு மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ திக்காக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஏன்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றுறதுனால நிறைய தண்ணி ஊற்றினா ஒரு மாதிரி வந்துடும் அதனால் இதை பாருங்க இந்த அளவுக்கு ரவா இட்லிக்கு ரெண்டு ஹவர் மாவு ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றலாம் அதனால் இட்லி ஊண்டால் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இட்லி வந்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சு தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகட்டும் நான் வந்து இப்போ இட்லி வந்து துணி போட்ட இட்லி உண்டாட்டேன் இட்லி ஊட்ட போகிறேன் ரவா இட்லி இப்போ இட்லி ஊற்றியாச்சு நம்ம மூடி வச்சிருவோம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இட்லி வந்துடும் பூண்டு தக்காளி சட்னி இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த பூண்டை வந்து ஃபஸ்ட் இதில் போட்டுருவோம் இந்த காண்டு மிளகாய் இந்த ஊற வச்ச காண்டு மிளகாவை இதை முதல்ல கொஞ்சம் அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை கொஞ்சமாக விட்டு முதல்ல அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க பூண்டும் மிளகாயும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போடுவோம் இப்போ இதில் நம்ம தக்காளியை போட்டுடலாம் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுருவோம் போட்டு இதே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம உப்பு போட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம அரைக்கும் போதே பூண்டு தக்காளி சட்னிக்கு நம்ம உப்பு வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுடலாம் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம கடாய் வச்சு தாளித்து நல்லா வதக்கணும் பூண்டு தக்காளி சட்னிக்கு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவாவது எண்ணெய் விட்டுருங்க இப்போ எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் இந்த கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோம் அங்கே இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியை இதில் கொட்டிடுவோம் இதை கொட்டி நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கணும் அங்கே பூண்டு தக்காளி சட்னி இந்த மாதிரி நல்லா வ பச்சை வாடை ஃபுல்லாக போய் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வற்றி லைட்டாக எண்ணெய் வந்து தெளியணும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தெளிகிற பக்குவத்தில் தான் இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது பாருங்கள் உங்களுக்கு டூருக்கெலாம் போனீங்கன்னா இந்த சட்னி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இது யூஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு பத்து நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னி இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இது பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ இட்லியை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இட்லி வந்து சூப்பராக வந்துடுச்சு ரவா இட்லி நம்ம வீட்லேயே ரெடிமேடாகவும் இந்த மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அவசரத்துக்கு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தோம்னா சாயங்காலத்தில் ஊற வச்சுட்டு செய்யலாம் இதை பாருங்கள் சூப்பரான ரவா இட்லியும் பூண்டு தக்காளி சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவை எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நல்லா வறுத்து ரெடி பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் வெளியவும் வச்சுக்கலாம் வெளியே வச்சிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் இந்த மாவு வந்து வச்சுக்க முடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இதை நல்லா வறுத்து எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க நைட்டில் வந்திங்கன்னா டக்குன்னு கலந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுட்டு இல்லை ஒன் ஹவரோ ரெண்டு ஹவரோ வச்சுட்டு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க